前面我们已经和大家聊了天玑九千四的技术实现啊，包括它的架构设计啊，今年的各种创新，对吧？那这一期视频啊，我们就用手上的这一台 OPPO Find X8 Pro 来给大家实测看看啊，这天玑九千四的性能能效到底怎么样 ？ARM 的新架构，台积电的三纳米工艺，各自表现又如何？这次发哥的 GPU 又有什么样的惊喜？还有 Find X8 Pro 的游戏性能究竟有多么的恐怖啊！视频的内容很多，我们一个个来聊啊。那由于 Find X8 Pro 目前还没有发布，它的外观和具体的配置其实都是没有解禁的啊。那我也不能给你们看它背面的这个设计，所以这期视频呢，我们的重点也是来关注一下这个天玑九千四的性能能效表现。不过这一次呢，真的得感谢 OPPO 的同学啊，各种帮忙搞定了 root 权限，我们才得以用 Find X8 Pro 画出非常完整的九千四的能效曲线啊！甚至我们把 CPU 里的这个 X925 啊、X4 啊，还有 A720 每种核心都给完整测出来了。那就废话不多说，赶紧来看一下吧。首先上来我就想知道啊，这次 ARM 的 X925 超大核是什么水平？所以啊，我们还是端出行业的测试标准 Spec 2017来看一下这天玑九千四超大核有多强吧。如果看峰值成绩的话，这颗 X925 真的是相当给力啊。它在三点六 G 的频率下，整数是可以跑到八点七三分，相比八进三的 X4 强了百分之十七，整数赶上了苹果 A16 的性能。但是 X925 最强的是它的浮点，这次的浮点啊可以跑出近乎逆天的十三点六七分啊，什么概念？它比八进三的 X4 浮点强出了百分之三十啊，它已经超过了苹果的 A17 Pro 啊，仅次于今年的 A18 系列啊。九千四的这一颗 X 九二五啊，在三点六 G 赫兹下的 Spec 单核性能，甚至还超过了四点六 G 赫兹的英特尔 Ultra 七二五八 V 和五 G 赫兹的 AMD HX 三七零啊。PC 级的超大核，这真的是安卓阵营单核性能提升最大的一次啦。不过很多的观众肯定会说啊，这峰值跑峰嘛，图一乐，对吧？要看还是得看这个能效啊，所以呢，能效曲线赶快端上来吧。这个就是天玑九千四上 X925 的 spec 能效曲线了，它的整数能效相比八进二的 X3 和八进三的 X4 可以说是稳步提升。但依旧惜败给了苹果 H6 的大核。考虑到这个里面还包含三纳米的 buff， 整数方面姑且只能算是正常迭代吧。然而浮点的能效就完全不一样了，这是 X925 的浮点曲线。我勒个去啊，这和之前根本不是一个世代的东西啊，这是跨了两代的提升幅度了。它这个浮点能效啊，甚至打赢了 A17 Pro 啊。单核能效部分达到了上一代苹果的水平啊！考虑到去年安卓的单核还没赶上 A 1 5呢，这确实是相当大的进步了啊！不过和今年外星科技一般的 A 1 8比起来，依然还是有差距的。那么问题来了，这一次的 X 九二五的这个能效曲线的提升啊，自然也包含了台积电 N 3 E 的功劳。虽然我们之前在苹果的视频里就讲过，这个三纳米呢是相对比较水的一次大节点更新啊，但它也不是完全没有提升的。所以我也想知道，这刚刚看的曲线里面有多少进步是 X925 这个架构带来了？为此啊，我们就测了同一颗九千四上的 X4 核心，你能看到对比九千四自己的 X4。这个 X925 的进步依然还是挺明显的，尤其是在浮点方面，确实强了不是一点点啊！越往高频高性能段，强的就越多。至于三纳米工艺的进步呢，我们可以稍微对比一下九千四的新 X4 和去年八进三和九千三上的四纳米的 X4。新旧两代同为 X4 核心的情况下，九千四的核心能效总体还是有进步的，尤其低频部分啊，这个提升会更明显一些啊。包括两代制程下的这个 A 7 2 0你可以看出来，新的 A 7 2 0也确实是要更强的，总体也能有百分之十出头的能效提高啊！当然，这里面也不光是三纳米的差距吧，可能还包括发哥设计上的优化呀、供电的优化呀，以及内存缓存上的一些改进啊！啊，但基本还是印证了我们之前的看法，就是三纳米这个大节点的能效进一步，确实明显没有当年，比如说升级到七纳米来的那么大了。那分析完了每个 CPU 的表现啊，就该来看看 CPU 多核了。又到了我们喜闻乐见的赛博斗趣趣时间啊！有请 GB 6多核能效曲线。那这一根就是天玑9400的 CPU 多核能效了。
还是老规矩，曲线位置越偏左上，能效就是越好啊。那天九年四由于这个 CPU 核心的规模又大，峰值频率还定得高，所以峰值功耗还是蛮吓人的，甚至可以飙到十八瓦以上啊。但它其实只需要一半的功耗就能达到九成的性能了啊，这个就是边际效应嘛。那除开这一段只有跑分才能达到的峰值性能段呢，九千四的整体 CPU 多核能效应该说还行，它相比九千三还是带来了一定提升的，但显然不会像比如说去年的九千三至于九千二那么的炸裂，对吧？那从 GB 六的中高频来看啊，能效上这个八核处理器还是没有打赢苹果的六核的 A 十八兄弟啊。不过九千四的这个 CPU 啊，有一个很大的亮点，就是它在日常使用最多的这个中低频段，哎，表现得非常不错。相比前代是大幅改善了中低频能效啊，比如跑到三千分啊，在九千三的机型上需要耗费接近两点五瓦的功耗，而九千四就只需要一点八瓦。这个表现已经赶上苹果的水平了。那对于大多数的用户来说呢，这一部分的提升要比你怼满功耗去冲击那个最高跑分有益得多啊！啊，除了硬件之外呢，其实 OPPO 和发哥这一次还一起深入开发了新的这个潮汐引擎啊，它带来了安卓的第一个精准算力单元级功耗模型，可以更精确的计算实时子系统的功耗。并且它也带来了第一个 CPU 缓存和 SLC 缓存的动态分配方案，那对于应用的能效来说呢，应该也是有一些帮助的。看完了 CPU 啊，我们再来看一看 GPU。我们之前一个视频已经讲了，这9九0四的 GPU 规模还是跟上代一样大。这 G 9 2 5架构啊，也是在去年架构的基础上做改进的。而3纳米工艺前面的 CPU 对比，你们也看到了，对吧？也就那样啊。那看起来这个 GPU 应该还是挤牙膏咯。哎，我们来看一下 3D Mark 的 Steel Nomad l i g h t 能效曲线就知道了。我去，不测不知道，一测吓一跳啊！这一代的 GPU 是大提升啊，直接能效曲线就飞到天上去了。整段 GPU 的曲线从低频到高频提升都特别的大，两瓦的低功耗场景改善是最显著的。同样两瓦功耗下，九千四相比九千三是高出了超过百分之七十五的帧率。而高性能段9 4 0 0同样表现不俗 ，GPU 峰值在跑到1600兆的高频时啊，功耗啊其实和1300兆的9 3 0 0 Plus 差不多啊，但是性能却强出了 37%。九千四如果是跑到九千三 Plus 的峰值性能，只需要不到六瓦的功耗啊，这几乎是腰斩了！我勒个去，这 GPU 真的是太惊艳了。应该说啊，这是天玑历史上 GPU 能效提升最大的一代啊。那为什么天玑九千四的 GPU 啊，可以在规模不增加、架构小改进、工艺小提升的情况下，强出这么多呢？啊，其实啊，这更像是许多方面的改进叠加起来之后，这个量变引起的质变。首先，最大的工程啊，还是这一次 GPU 引入的新特性 Fragment Prepass。我们前面就已经说到了，它可以改善遮挡剔除的效率，通过少处理不需要的片段，降低 GPU 的计算量。那我们也抓了一下跑 SNL 时的管线数据啊，发哥这代 GPU 啊，似乎是直接用 Fragment Prepass 替代了原本的 Early ZS 加 Forward Pixel Q 的一个流程，等于是可以剔除的比以前更狠了。它的 Q rate 从 43% 提升到了 75% 意味着每个像素的计算压力啊都降低了 56% 啊。其实还有很多容易被忽视掉的改进啊，也都影响到了 GPU 的能效，包括驱动层的很多创新。应该说啊，这一次天玑九千四改进的重点就是 GPU 驱动的效率，这不光包含软件层面的效率，也包括 CPU 和 GPU 通信链路的效率。因为 GPU 的驱动开销啊，其实很大程度是由 CPU 来消化的。CPU 发指令给 GPU 执行啊，整个过程要经过一连串的链路，包括总线通信啊、缓存、一致性管理等等。那九千四这一次有一个工程啊，就是它的 CPU 缓存是大幅改进了，这很大程度上还缓和了 CPU 和 GPU 之间通信的瓶颈啊，你没想到吧？啊，还有很多驱动工具上的优化，比如 GPU 驱动中的 Shader Compiler 要负责把这个高层的代码转换成 GPU 能够执行的这种底层的机器码，那它的这个性能也会影响。整体的 GPU 的效率，所有以上这些，再叠加上工艺制成的进步，就有了九千四惊为天人的 GPU 能效了。所以说白了，在九千四的 GPU 升级中，硬件改进是一部分，但如何最大化的利用硬件，这个也是发哥很花心思、很努力的地方啊。最终的产品也确实是不负众望啊。
这天玑九千四 CPU 单核大提升，多核是正常提升，而 GPU 嗨翻全场。总的看下来，能效表现是还可以啊。哎，那这对于游戏来说倒是一个很好的消息啊。那么天玑九千四能不能再次刷新我们对手机游戏性能的认知呢？我们就拿这一台 Find X8 Pro 来玩几个游戏试试看好了。先上个简单点的小菜，说王者荣耀，你知道 Find X8 Pro 跑王者这种比较轻松的游戏有多逆天吗？哎，它是我们测过的首台《王者六人》模式整机跌破两瓦的机器，哇，这算是一个里程碑了！一百二十帧高清也只有两点七瓦的整机功耗，双双突破下限了。啊，这个难度太低了，我们换一个传统高难度项啊，《原神》的三十度五 G 魔鬼测试，八幺三 P 最高画质下 ，Find X8 Pro 直接一根线顶满六十帧跑到底、啊，而且你知道它的机身温度有多低吗？三十度五 G 测试啊，最高最高没有超过四十四点三度啊，这个发热控制真的是只能用离谱来形容了。我觉得这 Find X8 Pro 是真正第一台轻松征服《原神》五 G 魔鬼测试的机器啊！毕竟之前那些满帧的游戏手机都是狂堆散热加激进的调度策略死扛的，而这一次的天玑九千四那简直就是不费吹灰之力啊，就靠着自己离谱的能效，轻轻松松就把游戏跑了。你知道还有让我震惊的是什么吗？绝区零的测试啊，在九千三的机器上，需要跑到六点四瓦以上的功耗，都不见得能跑六十帧啊。而换了九千四的 Find X8 Pro， 可以全程顶满六十帧跑，功耗只有四点九瓦，这甚至要比 iPhone 十六 Pro Max 还要低啊！当然了 ，iPhone 在这里的分辨率是要来的更高一点的，很难直接比较啊。但这个已经是安卓机在游戏能效上最接近 iPhone 的一次了。再来看一下压力更大的丰田匹诺康尼场景啊，这个就更离谱了。Find X8 Pro 是我们至今测过的手机里唯一一台匹诺康尼都能满帧的手机啊，它甚至比红魔的觉醒模式还要强啊！而且你知道功耗才多少吗？六瓦，六瓦就能跑满帧啊！八进三和九千三的机器跑到九瓦以上都不见得能满帧运行啊，真的是别人气喘吁吁，他。轻轻松松啊！那最后我们也测了一下明朝的性能，那 Find X8 Pro 依然是做到了全程满帧，功耗是稍微高一点，六点四瓦，它的能效比起各路的八进三和九千三机型来说也是进步非常大。那从调度来看啊，哪怕是像明朝这种压力很大的游戏，对于天玑九千四来说，也只有超大核需要跑在三 G 赫兹的高频上，其他所有的大核啊都只是跑在中等频率上，还有很多的余量没有用上的。那机身温度上啊 ，Find X8 Pro。Pro 也是控制在了四十五点七度，还是非常体面的。哎呀，感觉现在这几个二游跑六十帧，对于天玑九千四来说已经是随随便便的了哈。这 Find X8 Pro 甚至它都不是一台游戏手机，结果这一次评测里没有任何一款游戏是它跑不到六十帧的。哎呀，我看这几个二游干脆都开放一百二十帧模式好了，要不然得给这天玑九千四给闲坏了啊。那之所以天九千四的游戏性能这么强啊，其实和这一次的超大核升级啊，以及疯狂堆缓存都有关系。单核性能跟缓存啊，恰恰都是强大游戏性能的基础。对于玩家来说啊，这一次的九千四算是正好升级到点子上了。不过啊，这么强的能效，我其实也很关心啊，就是 Find X8 Pro 续航会不会非常逆天呢、啊？可惜电池容量啊，包括续航时长这一些，现在还没解禁啊，咱们就等以后再来测试看看好了。总的来说 ，Find X8 Pro 上的这颗天玑九千四，它的能效表现还是非常给力的。哪怕在九千三已经大幅进化过的如今啊，这九千四也能算是很优秀的一代升级了。即便光从 CPU 的多核能效曲线去看呢，这九千四好像只是一个正常迭代而已，并没有强那么多。但超给力的单核、超大的缓存、优秀的低频能效和逆天级的 GPU 能效，都注定了它的实际体验会很值得一看啊！今年换手机的同学，你们又有福啦！那我现在就想知道，面对发哥这么牛逼的答卷，高通要如何应对了？好了，如果你喜欢这一期视频的话，一定要长按点赞，一键三连，也别忘了关注我们频道及扣恩。那我们就下次再见啦，拜拜。